വലിയ നോമ്പാചരണത്തിൻ്റെ ധന്യ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണല്ലോ നാം എല്ലാവരും വലിയ നോമ്പാചരണത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാലും വിശുദ്ധ തിരുസ്വരൂപത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാലും പ്രസിദ്ധമായ ദേവാലയമാണ് പൂങ്കാവ് ദേവാലയം ഈ പൂങ്കാവ് ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ പ്രദേശം തുമ്പോളി ഇടവകയുടെ കീഴിലായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലെ തുമ്പോളി ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരുന്ന റവറൻ ഫാദർ ജോറിസ് അൽവറസ് അലുങ്കലിൻ്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം ഇരുന്നൂറിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾ അന്ന് ഇഷ്ടദാനമായി ലഭിച്ച ഒരേക്കർ എഴുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഓലമേഞ്ഞ ഒരു ഷെഡ് പണിയുകയും അവിടെ ആരാധനകൾ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അന്ന് അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലൂടെ തന്നെ ഒരു മേടയും പള്ളിയും പണിയുവാൻ സാധിച്ചു നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗതാഗതങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത് ഈ പള്ളിയും മേടയുമൊക്കെ പണിയുവാനായിട്ട് ഉള്ള സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു വള്ളത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വേമനാട് കായലോരത്ത് എത്തിച്ച സാധന സാമഗ്രികൾ വലിയ കല്ലുകളും മറ്റും തലച്ചുമടായും തോളിലേറ്റിയുമാണ് വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പള്ളിയുടെയും മേടയുടെയൊക്കെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ആശീർവദിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയുണ്ടായി അന്ന് തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തെ സ്വതന്ത്ര ഇടവകയായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഫാദർ ജോറിസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വികാരിയായി മാറുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഈ ആശീർവാദ ചടങ്ങ് നടത്തിയത് വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പോസ്തരിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് പൂങ്കാവനം എന്ന പേര് നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിച്ചത് ആ കാലത്ത് ഈ പ്രദേശം തളിരണിഞ്ഞ ചെറുപുന്നകളാൽ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടം ഒരു പൂങ്കാവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇന്ന് കാണുന്ന പൂങ്കാവ് എന്ന രീതിയിൽ നാം അറിയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം പൂങ്കാവ് പള്ളിയിൽ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നാം കാണുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച റവൻ ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ മണക്കാട് അച്ഛൻ അദ്ദേഹം പതിനാല് വർഷത്തെ കാലം ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിയായി ഇതിൻ്റെ വികസനത്തിന് വളരെയധികം ഊടും പാവും നെയ്ത ഒരു വികാരിയായിരുന്നു മണക്കാട് അച്ഛൻ അതിനുശേഷം വന്ന മറ്റു വൈദികരും സന്യസ്തരും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തെ വലിയ ഒരു പുണ്യഭൂമിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ വളരെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭവനമില്ലാത്തവർക്ക് ഭവനം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർദ്ധരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പള്ളിയായി ഒരു ദേവാലയമായി ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിന് ഇത്ര പ്രസിദ്ധമായി മാറിയത് പണിക്ക് വീട്ടിൽ പോളിയേട്ടൻ നൽകിയ വിശുദ്ധ പീഡാനുഭവ രൂപം കിട്ടിയതോടെയാണ് അത് പണി തീർത്ത മുതൽ വളരെയധികം അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ രൂപം ഈ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മുതൽ ഈ പൂങ്കാവ് ജനത ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അത്ഭുതം മനസ്സിലാക്കുവാനും അറിയുവാനും തുടങ്ങി ഇന്ന് വളരെയധികം വിശ്വാസികൾ ഈ പീഡാനുഭവ സ്വരൂപം കണ്ട് വണങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഒരു വിശുദ്ധവാര നാളിൽ അതിനു മുൻപായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അതിൽ എൻ്റെ കാൽ പത്തിയിൽ വളരെ വലിയൊരു മുറിവുണ്ടായി ഈ മുറിവുമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് അന്നത്തെ പീഡാനുഭവ പ്രസംഗങ്ങളുമൊക്കെ കേട്ടത് നഗരകാണിക്കിൽ കഴിഞ്ഞ് ശ്രീവാപ്പാത തുടങ്ങി അന്ന് ആ പീഡാനുഭവ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബോബി അച്ഛനായിരുന്നു അന്ന് കാലം നീട്ടിയിരുന്ന ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു മുറിവായിരുന്നു ഉണങ്ങുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു സ്ഥലമാണത് ഞാനത് കാല് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ നഗരകാണിക്കലിന് കർത്താവൻ സമർപ്പിച്ച വെറ്റിൽ എടുത്ത് എൻ്റെ ആ മുറിവിൻ്റെ ഭാഗം തൊട്ടിച്ചു വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ആ മുറിവ് ഉണങ്ങിയതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു മരുന്ന് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നി
വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരുസ്വരൂപമാണ് നമ്മുടെ ഈ പൂങ്കാവ് ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അങ്കടത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിശ്വാസികളും വന്നണഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം തേടണം എന്ന് എല്ലാവരോടും താഴ്മയായി ആദരവോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു